ഒന്നിനോടും പ്രത്യേക മമതയോ വിദ്വേഷമോ ഇല്ലാത്ത ഒരു നൈരന്തര്യമാണ് എന്ന് തോന്നിപ്പിക്കുമ്പോഴും ചരിത്രം വല്ലാതെ അങ്ങ് വൈകാരികമായി പോയതിൻ്റെ എത്രയും ഉദാഹരണങ്ങളുണ്ട് അതുകൊണ്ട് ചിലപ്പോഴൊക്കെ അത് യുദ്ധമായി രോഗമായി ദുരന്തമായി വിമോചനമായി ഉത്സവമായൊക്കെ വേഷം കിട്ടും ചിലരിലൂടെ പകരം ചോദിക്കും അത് ചിലപ്പോൾ പാടത്ത് വെച്ചാകാം മറ്റ് ചിലപ്പോൾ വരമ്പത്ത് വെച്ചാകാം യാദൃശികമായി തോന്നാമെങ്കിലും ചരിത്രത്തിന് കർത്തൃത്വമുണ്ട് എന്ന് തോന്നുന്ന നിമിഷങ്ങളിൽ തീർച്ചയായും ചരിത്രം ചില മധുര പ്രതികാരങ്ങളുടെ കഥ കൂടിയാണ് ചരിത്രത്തെക്കുറിച്ച് ഇത്രയും ആലോചിച്ചത് നമ്മുടെ കമല അമേരിക്കയുടെ വൈസ് പ്രസിഡന്റ് സ്ഥാനാർത്ഥിയാണ് എന്ന് കേട്ടപ്പോഴാണ് തമിഴ്നാട്ടുകാരി ശ്യാമള ഗോപാലിൻ്റെ മകൾ കമല ഇന്ത്യൻ വംശജ എന്നൊക്കെ മാധ്യമങ്ങളിലൂടെ കേൾക്കുമ്പോൾ ഏതോ തലമുറകൾക്ക് മുൻപ് ഇന്ത്യയിൽ നിന്ന് കുടിയേറിയ ഒരാളാണെന്നേ നമുക്ക് തോന്നും എന്നാൽ അങ്ങനെയല്ല അർബുദ രോഗ ഗവേഷകയായ ശ്യാമളയുടെയും സാമ്പത്തിക ശാസ്ത്രകാരനായ ജമൈക്കൻ വംശജൻ ഡൊണാൾഡ് ഹാരിസിൻ്റെയും മകൾ അതാണ് നേരത്തെ പറഞ്ഞത് ചരിത്രം ഒടുങ്ങാത്ത മധുര പ്രതികാരങ്ങളുടെ കഥയാണ് നീ ഒരു കറുത്ത വർഗക്കാരൻ്റെ കഴുത്തിൽ മുട്ടുകാലമർത്തി ശ്വാസം മുട്ടിച്ചു കൊന്നാൽ നിൻ്റെ അടുത്ത പ്രസിഡൻറ്റോ വൈസ് പ്രസിഡൻറ്റോ ആയി കറുത്ത വർഗക്കാരനോ കറുത്ത വർഗക്കാരിയോ തന്നെ വരും നീ കുടിയേറ്റക്കാരുടെ ജീവിതം അസ്ഥിരപ്പെടുത്തും വിധം പെരുമാറാൻ ഒരുമ്പെട്ടതിൻ്റെ അടുത്ത നിമിഷത്തിൽ നിനക്ക് മുകളിൽ ഒരു കുടിയേറ്റക്കാരൻ്റെ മകൾ പ്രതിഷ്ഠിക്കപ്പെടും ഡൊണാൾഡ് ട്രംപിനോട് അല്ലെങ്കിൽ വംശവെറിയന്മാരും തീവ്ര വലതുപക്ഷക്കാരുമായ സകല അമേരിക്കക്കാർക്കുമുള്ള വരമ്പത്ത് വെച്ചുള്ള കൂലി തന്നെയാണ് കമലയുടെ വൈസ് പ്രസിഡന്റ് സ്ഥാനാർത്ഥിത്വം നേരത്തെയും ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് ഇങ്ങനെ അണ്വായുധമുണ്ടെന്ന് പ്രചാരണം നടത്തി ഇറാഖിനെ മുച്ചൂടും നശിപ്പിച്ച് പ്രസിഡന്റ് സദ്ദാം ഹുസൈനെ വിചാരണ ചെയ്ത് തൂക്കാൻ വിധിച്ച അമേരിക്ക അതിനായി തിരഞ്ഞെടുത്തത് ഒരു പെരുന്നാൾ ദിനമായിരുന്നു പെട്ടെന്ന് പ്രകോപിതരാകുന്ന ഒരു ജനവിഭാഗമാക്കി ആഗോളതലത്തിൽ മുസ്ലിങ്ങളെ നിലനിർത്തുകയും അവരെ തീവ്രവാദപരമായ പ്രവർത്തനങ്ങളിലേക്ക് ഉന്തിത്തള്ളി വിടുകയും അതിൻ്റെ ചെലവിൽ ലോക പോലീസ് കളിച്ച് കാശുണ്ടാക്കുകയും ചെയ്യാം എല്ലാ രാജ്യങ്ങളിലും മിലിറ്ററിയെ വിന്യസിച്ച് ലോകത്തെ വരുതിയിലാക്കാം ഇത്രയൊക്കെ തന്ത്രങ്ങളായിരിക്കണം അന്ന് ജോർജ് ഡബ്ല്യു ബിഷിൻ്റെ ഉപദേശകർ അദ്ദേഹത്തിന് നൽകിയിട്ടുണ്ടാവുക ഒരു പെരുന്നാൾ ദിനത്തിൽ നിങ്ങൾ ഒരു ഹുസൈനെ കൊന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇരിക്കട്ടെ മറ്റൊരു ഹുസൈൻ നിൻ്റെ രാഷ്ട്രത്തലവനായി എന്നാണ് കാലം അതിന് നൽകിയ മറുപടി കാലത്തിൻ്റെ ഈ മധുര പ്രതികാരത്തിൻ്റെ പേര് ബറാക് ഒബാമ ഹുസൈൻ എന്നായിരുന്നു കാലത്തിൻ്റെ ചരിത്രത്തിൻ്റെ ഏറ്റവും വലിയ മധുര പ്രതികാരം നടന്നത് പക്ഷേ നമ്മുടെ നാട്ടിൽ തന്നെയാണ് ഡോക്ടർ ബി ആർ അംബേദ്കറുടെ രൂപത്തിലാണത് അധസ്ഥിതരും കീഴാളരുമായ ഒരു വലിയ വിഭാഗം മനുഷ്യരെ അടിച്ചമർത്തുകയും ഓരോരുത്തരും ഏത് വഴിക്ക് നടക്കണമെന്നും തങ്ങളിൽ നിന്ന് എത്ര അകലം പാലിക്കണമെന്നും എന്ത് തിന്നണമെന്നും നിശ്ചയിച്ച ജാതി കോമരങ്ങളുടെ മുഖത്ത് കാർക്കിച്ച് തുപ്പിക്കൊണ്ടാണ് ഇന്ത്യൻ ഭരണഘടന നിലവിൽ വന്നത് നൂറ്റാണ്ടുകൾ ജാതിയുടെ പേരിൽ തങ്ങളെ അടിച്ചമർത്തിയവരോടാകെ അത് വിളിച്ചു പറഞ്ഞു ഞങ്ങൾ എങ്ങനെ ജീവിക്കണം എന്ന നിയമം ഇതുവരെ നിങ്ങളുണ്ടാക്കി ഇനി നീയൊക്കെ എങ്ങനെ ജീവിക്കണം എന്ന നിയമം ഞാനുണ്ടാക്കാം ഈ പ്രഖ്യാപനമുണ്ട് ഡോക്ടർ ബി ആർ അംബേദ്കറുടെ ഭരണഘടനാ സമിതി ചെയർമാൻ പദവിക്ക് അതെ അതാണ് കാലവും ചരിത്രവും നിസ്സംഗമായി നിൽക്കുന്നില്ല അത് മധുര പ്രതികാരത്തിൻ്റെ രൂപത്തിൽ ഏറ്റവും വലിയ പരമാധികാരികളോട് പകരം ചോദിക്കുക തന്നെ ചെയ്യും ഏറ്റവും കടുത്ത രീതിയിൽ അടിച്ചമർത്തപ്പെടുന്ന മനുഷ്യരുടെ ഏറ്റവും വലിയ പ്രതീക്ഷ തന്നെയാണത്